going to start with a new topic that is sexual reproduction in flowering plants. First paragraph में ये बोला गया है कि flowers के अंदर different colors होते हैं, different smells होती हैं, जिससे वो अपने adaptation की तरह use करता है sexual reproduction के अंदर. But question arises कि वो क्यों use करता है? मतलब कैसे? किस तरह से colors और smell reproduction के अंदर help करती हैं? Flowers के अंदर attractive colors होते हैं, different smells होती हैं, जिससे वो insects को attract करते हैं towards themselves. Towards plant, जिससे insect plant को pollinate करते हैं और जो ultimately result करता है flowering में, that is sexual reproduction में। Second sub topic के chapter के अंदर flowers, flowers consist of four different parts, that is androecium, gynoecium, calyx and corolla. Androecium consists of anther and filament. Anther के अंदर pollen grains store रहती हैं और filament जो होता है वो anther को connect करता है. Gynoecium consists of three part that is stigma, style and ovary. Stigma act as lending platform for pollen grains. And style जो होता है वो stigma को connect करता है ovary से. Third part is calyx. Calyx consists of a world of sepal. That is, बहुत सारे sepal मिलकर एक calyx बनाते हैं. Fourth part is corolla. बहुत सारे petal मिलकर एक corolla बनाते हैं. और ये सब part हम detail में पढ़ेंगे under the subtopics male reproductive system and female reproductive system of flowering plants. Okay. Another thing which comes in this diagram is a nectiferous area. What is this? प्लांट्स जो होते हैं वो इंसेक्ट को रिवॉर्ड देते हैं जो इंसेक्ट प्लांट को पॉलिनेट करते हैं फ्लावर उन्हें नेक्टर एज अ फ्लोरल रिवॉर्ड की तरह देते हैं तो नेक्टर जो होता है वो इस नेक्टिफेरस एरिया के अंदर प्रेजेंट होता है जहां से प्लांट्स सक करते हैं ऐसे एंड ओव्यूल ओव्यूल इज अ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म ओनली जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल नहीं होता है जिम्नोस्पर्म में नेक सीट होती है और वहां पर ओव्यूल नहीं पाया जाता है Next subtopic which comes under the chapter is uh, pre-fertilization, structures and events. Flower जब flowering करता है, उससे बहुत time पहले ही decision ले लिया गया होता है कि flower flowering करने वाला है. That is structural and functional changes जो होते हैं flower के अंदर वो बहुत पहले से होने शुरू हो जाते हैं. ऐसा नहीं होता कि flowering अभी हो रही है. और आज ही फ्लावर में चेंजेस आ रहे हैं हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं और स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं ये सब चेंजेस बहुत पहले से स्टार्ट हो चुके हैं होते हैं और उसी का रिजल्ट होता है कि अभी फ्लावरिंग होती है ओके और फ्लावर्स के अंदर बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं एक टिपिकल फ्लावर जो होता है उसके अंदर एंड्रोशियम भी होता है और गाइनोशियम भी होता है बट अगर एक इनकम्प्लीट फ्लावर अगर हम कहें तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ या तो एंड्रोशियम होगा या फिर सिर्फ गाइनोशियम होगा और अगर एक कंप्लीट फ्लावर होगा उसके अंदर दोनों होंगे और कंप्लीट फ्लावर इज बाइसेक्सुअल ओके नेक्स्ट सब टॉपिक इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर और उसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि स्टामिन और माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन ग्रीन डेवलपमेंट पोलन ग्रीन का डेवलपमेंट किस तरह से होता है एंथर का डेसेंस किस तरह से होता है और और बाकी सब कुछ जो इस टॉपिक्स के अंदर आता है ओके थैंक यू गाइस इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू द कंटेंट प्लीज मेंशन इट बिलो इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस